Inilah perintah Allah Jadi Kalau kita menghadapi masalah Kita jangan dulu fokus terhadap masalahnya Karena kita tidak tahu masalah yang sebenarnya Hanya duga-duga Justru masalah inti kita adalah Apakah kita sudah digolongkan ahli takwa? Belum Apakah kita sudah digolongkan ahli tawakal? Belum Itulah masalah Nah kita salah urus Apa yang seharusnya tidak kita pikirkan Kita pikirkan Hutang Rizki, gaji Rumah yang belum dibeli, kendaraan, terus kita pikirkan. Tapi kewajiban kita kepada Allah tidak kita pikirkan, serius. Ada di antara kita yang berpikir sangat serius supaya sholatnya husuk diterima. Sholat maghrib barusan bagaimana? Apakah kita pernah berjuang mati-matian supaya sholat kita diterima? Kan sholat itu ada dua Ada sah Ada diterima Sah bisa sah Tapi diterima belum tentu Apakah kita sudah berjuang Detik demi detik kita penuh zikir Jarang Apakah kita sudah berjuang Agar hari-hari kita tidak luput dari Al-Quran Jarang Jadi kita justru Membaca yang tidak perlu dibaca Berpikir sesuatu yang tidak perlu difikir Berucap sesuatu yang tidak perlu diucapkan Itulah masalah kita Jadi bukan masalah keuangan Bukan masalah hutang Bukan masalah rumah tangga nggak ada Itu semua dapat Mau Islam, tidak Islam, iman, ingkar Semua dapat Bedanya ahli takwa itu oleh Allah dituntun Jelas tidak? Ada yang kena masalah keuangan di sini? Saya kira wajah-wajah saudara adalah wajah-wajah masalah keuangan. Betul? Semuanya manusia. Ada yang kurang uangnya, ada yang kurang syukurnya. Itu cuma masalah, bukan masalah jumlah. Nah, Imam Ibnu Atta'illah istirahatkan. Ini berat ya bagi yang jarang-jarang riadoh ini berat karena kepikir terus. Boleh saya ungkit-ungkit lagi kalau seorang majikan. Ini penting sekali ya. Majikan kaya, bijak, kuat, punya segala kepada pembantu-pembantu sini Kamu nggak usah ruwet Saya jamin Karena saya punya Dan saya berlebih Kalau pembantu saudara kerjanya bagus Udah saya cukupi nggak usah tanya berapa kebutuhanmu Karena saya mengerti kebutuhanmu Pakaian makan nggak usah rewel juga kalau ada masalah tentang anakmu Udah nanti saya urus semuanya Kalau ada yang ngancam tenanglah Saya siapkan pengawal Agar kerjanya tenang Tugasmu Kerjakan apa yang menjadi perintah saya Dan jangan lakukan apa yang saya larang Cuman itu Dan semua perintah ini nggak berat cocok dengan keadaanmu Dan yang dilarang tuh bukan apa-apa Karena bahaya untukmu Fokus kerjakan ngepel yang baik nyetrika yang baik jangan ruwet pikiranmu ya jamin lah mungkin nggak ada orang yang baik begitu kan mungkin betul tidak enak tapi betapa menyebalkannya jika lo pembantu ini malah sibuk ngerumpi kira-kira dikasih duit nggak kita Jangan-jangan besok nggak dikasih makan Atau kita makan nggak dikasih pakaian Nanti THR ada tidak ya 
alih-alih dia nyapu, ngepel nyetrika, ngobrol aja hantem. Ada ngepel pakai kaki, nggak bersih. Ada nyetrika bolong. Padahal majikan mengatakan jangankan kamu yang kerja sama saya itu orang-orang tetangga yang hari harinya nyebelin sama saya saya kasih menghina sama saya saya kasih cik atau kamu yang sudah jelas-jelas hamba sahayaku taat cukup ayo Apa tidak beda? Wama kholak ketul jinna wal insa Illa li'abudu Surat Azadiyat ayat 5-6 Tidak sekali-kali kuciptakan jin dan manusia Kecuali untuk mengabdi kepada Allah Masalah kita justru Allahnya Telat kepada Allahnya salat ah ditelat-telat tidak khusyuk tidak pakai salat sunnah suruh zikir tidak zikir suruh doa tidak doa suruh sedekah sisa jajan jarang orang memberi sedekah prioritas disuruh ngaji malah baca koran hantem bulak balik tapi Quran enggak tuh luput eh sehari-hari. Suruh zikir wajkurullah kasirul alaikum tuflihun. Zikir enggak ngobrol saja. Nama manusia disebutkan, nama Allah tidak disebut. Itu disaksikan oleh Allah setiap saat. Salah sendiri kita melakukan sesuatu yang bukan kewajiban kita. Tadi dalam tausiah di pesantren ada seorang ulama yang tidak ruwet hidupnya tuh. ah hidup mah ruwet ruwet amat tinggal amalkan saja Al-Quran dan contoh Nabi cukup cukup malam tahajud sholat tepat waktu sambil jalan berzikir punya rezeki wah Sedekah, kerjanya nolong orang Allah melarang gibah, tidak gibah Allah melarang buruk sangka, tidak buruk sangka Allah melarang nyari-nyari aib, tidak mau nyari aib Pokoknya taat saja Maha suci Allah itu Rezeki nggak cukup, kerjanya hanya kebun kelapa Kadang sekali panen sehari 30 ribu, 40 ribu Tapi anaknya lima kuliah selesai Rezekinya cukup, bisa haji. Aneh. Enggak ada hitungan kebun itu bisa menafkahi. Allah membuka pintu rezeki lewat apa saja. Ada yang diberi beasiswa karena dicerdaskan oleh Allah. Padahal gizi enggak begitu bagus. Ada yang ditakdirkan punya suaminya, cukup rezekinya. Ada yang ditakdirkan dicintai oleh atasannya Jadi jabatannya bagus Banyak jalan Oleh karena itu Boleh berpikir tentang rezeki Tapi yang harus lebih dipikir adalah Tentang kewajiban kita Pak Edi tolong surat Alan Kabut Itu bacakan Ayin min Audu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ka'ayim min dabatin la tahmilu rizqoha Allahu yarzukuha Wa iyakum wa huwa sami'ul alim Berapa banyak binatang yang melata yang tidak sanggup membawa rizkinya Makanan kebutuhannya Allah yang menjamin rizkinya juga terhadap kamu Surat Al-Ankabut ayat 60 Firman Allah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Wa'mur halaka bis sholati wastobir alaiha La nas'aluka rizqan nahnu narzukuka wal'akibatu littaqwa